नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है नासा अपने साइंटिस्ट और स्पेस को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजता है नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा ए, वो क्या है? वहां तो कुछ भी हो सकता है पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पर क्या हो सकता है दूर दराज के दुनिया में होने वाली अनोखी घटनाएं इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशन बड़े चौंकाने वाले होते हैं ये साइंस के इतिहास में हुई सबसे महत्वपूर्ण खोज थी क्या नासा के वो फोटोग्राफ्स इंसान के उस सबसे बड़े अचीवमेंट को शक के दायरे में ला सकते हैं असली जिंदगी में हुआ तीसरी दुनिया से आमना सामना एक असली अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला उससे सब कुछ बदल गया नासा के मिशंस में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई ओके okay, हमें वहाँ तीन चार ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं हाँ वहाँ कम से कम तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया ये हैं नासा अनएक्सप्लेन फाइल्स नासा के स्पेस इंजीनियर जॉन शूसलर ने बहुत खुफिया फाइल्स की जाँच की थी जॉन शूसलर का मकसद था सबूत ढूंढना ऐसे सबूत जिनसे साबित हो जाए कि यूएफओ और एलियंस का यहाँ आना सही है वो बहुत ही क्वालिफाइड और टॉप के इंजीनियर थे बड़े ही भरोसेमंद फरवरी 1981 में शूसलर को नासा के अपने बैकयार्ड में एक यूएफओ की जांच के लिए बुलाया गया एक असली अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला मैं तो उसे आज भी एक बड़ा ही इंटरगिंग लेकिन एक ओपन केस मानता हूँ 29 दिसंबर सन 1980 रात के 9 बजे बेटी कैश उस रात डेटन टेक्सस की एक सुनसान सड़क पर कहीं जा रही थी बेटी के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड विकी लैंडम और विकी का सात साल का ग्रैंडसन कोल भी था जब वो सड़क पर जा रही थी तभी अचानक उन्होंने आसमान में एक जलती हुई चीज देखी वो तेज रोशनी सड़क से करीब 20 मीटर ऊपर मंडरा रही थी उसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और बेटी ने जोर से ब्रेक लगाया तो उस ऑब्जेक्ट से करीब 40 मीटर पहले रुक पाई उसको अच्छी तरह देखने के लिए कार से बाहर निकली लेकिन अचानक उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है उनके अलावा विकी और कोलबी को भी वो जलन महसूस हो रही थी उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी जो बड़ी अजीब बात थी टेक्सिस में गर्मी तो पड़ती है लेकिन उतनी भी नहीं जब बेटी कार में बैठने की कोशिश करने लगी तब उन्हें दरवाजा खोलने में दिक्कत होने लगी उन्होंने कार के जिस साइड में हाथ रखा था उस तरफ का कार का मेटल बहुत ज्यादा गर्म था उस रात बेटी ने सिर्फ उस बे गर्मी का ही सामना नहीं किया और फिर अचानक ही आसमान में हेलीकॉप्टर आ गए ये कौन है ये तो सेना के लग रहे हैं वो या तो उस ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहे थे या उसके पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स आए कहां से थे वो वहां क्या कर रहे थे उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें वहां जाना है सदमे की हालत में वो अपने घर लौट आई वो पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ 20 मिनट तक रहा लेकिन उसने उन तीनों की जिंदगी बदल दी घर लौटने के कुछ ही देर बाद तीनों बड़े अजीब से सिम्टम्स महसूस करने लगे बेटी कैश की तबीयत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी उनके बाल पैचेस में निकलने लगे फिर वो एक डॉक्टर से मिली जिन्होंने कहा कि आपको भी उसी तरह का रिएक्शन हुआ है जो हिरोशिमा और नागासाकी के उन लोगों के साथ हुआ था जो उस एटम बॉम्ब के धमाके के बाद फौरन उसका शिकार नहीं बने थे हम कैसे बताते कि उनके साथ क्या हुआ है उनके अंदर जो सिम्टम्स थे वो रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से थे जब बेटी कैश हॉस्पिटल से बाहर आई तब उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बीमारी का पता लगाकर रहेंगी उन्होंने मदद के लिए नासा को फोन किया जॉनसन स्पेस सेंटर ने साफ साफ कह दिया कि उस इंसिडेंट से नासा का कोई लेना देना नहीं है लेकिन उन्होंने उन्हें अपने एक इंजीनियर जॉन शूसलर का कॉन्टेक्ट दे दिया जो उस वक्त प्रोजेक्ट विजिट नाम से एक वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम चला रहे थे प्रोजेक्ट विजिट ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यूएफओ फिनोमिनन बिल्कुल सही है 
जब विकी और बेटी ने वहां फोन करके बताया कि उनके साथ ऐसी ही घटना हुई है तो वो फौरन उसे इन्वेस्टिगेट करने चल पड़े इन्वेस्टिगेटर जॉन शूसला उस इंसिडेंट के सीन पर गए शूसला के इन्वेस्टिगेशन में दूसरी बातों के अलावा ये भी पता लगा कि वो जिस सड़क की बात कर रही थी उसे खोदा गया था और वहां उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही ताजा एश फॉल्ट डाला गया था शूसल वहां रेडिएशन के वो साइंस ढूंढ रहे थे जिनसे बेटी को वो बीमारी हुई थी लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला मगर इस बात से घबराए बिना शूसलर ने हेलीकॉप्टर वाले एंगल पर ध्यान देना शुरू किया उन्होंने लोकल मिलिटरी बेसिस से पता लगाने की कोशिश की कि उस रात वहां कौन और क्या गया था टेक्सस के सभी लोगों ने कहा कि उस रात वहां कोई भी हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ा रहा था उन्होंने कहा हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया था और वो झूठ नहीं बोल रहे थे बिल्कुल नहीं फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स ने इसे कंफर्म किया शूसलर की इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आ चुकी थी लेकिन सवाल ये था कि वो हेलीकॉप्टर कहा से आए थे कई साल बाद डॉक्टर विलियम बर्न्स ने भी उस घटना की जांच की उन्हें पता लगा कि प्रेसिडेंट कार्टर ने अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी दिनों में एक सीक्रेट स्टेल्थ हेलीकॉप्टर यूनिट बनाई थी वो रात के वक्त लड़ने वाली हेलीकॉप्टर यूनिट थी टॉप सीक्रेट जिसे इंटेलिजेंस सपोर्ट डिवीजन चलाता था उस रात उसी यूनिट को मोबिलाइज किया गया था बर्न्स मान रहे थे कि बैटी का वो एनकाउंटर असल में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा था उस वक्त उसी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था लेकिन उनका न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरहीटेड हो गया उसमें आग लग गई और इस बात का डर था कि वो पिघल जाएगा तब उन्होंने एक टॉप सीक्रेट हेलीकॉप्टर यूनिट को टेक्सस बुलाया जिसे उस रिएक्टर को वहां से उठाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में पानी में डालना था लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स इस बात से कन्विंस्ड नहीं थे इस बात से जितने जवाब नहीं मिले उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हो सकता है कि वो एक सीक्रेट अमेरिकन सिस्टम हो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने न्यूक्लियर एयरप्लेन पर काम किया है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेन टेक्सस के ऊपर उड़ रहा था हो सकता है कि बेटी की उस रेडिएशन सिकनेस की वजह एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो और उसने एविडेंस भी छोड़ा हो जो शूसलर को कभी नहीं मिला वहाँ कुछ तो अनोखा हुआ था वो एक असली अन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था अजीब से काम कर रहा था और गवर्नमेंट ने भी झूठ बोला शूसलर भी मानते थे कि बेटी ने उस रात एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम के माइक्रोवेव को देखा था लेकिन जब तक मिलिट्री नई इंफॉर्मेशन नहीं देती तब तक बेटी विकी और कोलबी के साथ हुआ वो हादसा एक रहस्य ही बना रहेगा